മാന്ത്ര ശ്രേണികൾ അവിടെ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പാഠം വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യത്തേത് അർദ്ധവൃത്തത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സെമി സർക്കിളിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാനുണ്ട് ഏതൊക്കെ നോക്കാം നമുക്കറിയാം സർക്കിളാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെമി സർക്കിൾ അർദ്ധവൃത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വ്യാസം വരച്ചാൽ മതി ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ നമുക്ക് രണ്ട് അർദ്ധവൃത്തങ്ങൾ സെമി സർക്കിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കേന്ദ്ര കോൺ അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണളവ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സെമി സർക്കിളിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ആയിരിക്കും അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ മട്ട കോൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ആംഗിൾ ഓൺ ദി സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രേഖ വരച്ചിട്ട് കോൺ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഡൻസ് എന്ന് ഔട്ടർ പോയിന്റിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അകത്താണ് സർക്കിൾ ഇൻസൈഡിലാണ് ഇതേപോലെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടും കുറച്ച് വരയ്ക്കാതെ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ത്രികോണമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ കോൺ അൻപത് ഡിഗ്രി ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എ ബി വ്യാസമായിട്ട് ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിനകത്തോ പുറത്തോ അതോ വൃത്തത്തിലോ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇപ്പോൾ എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സിയുടെ പൊസിഷൻ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓർ ഓൺ ദി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വരച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആംഗിൾ എത്ര നോക്കിയാൽ മതി ആംഗിൾ അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഓൺ ദി സർക്കിൾ വൃത്തത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഔട്ട്സൈഡ് പുറത്തായിരിക്കും ഇനി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് വൃത്തത്തിനകത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ വൃത്തം വരച്ച് നോക്കുന്നില്ല ഈ കോണളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് നൂറ്റി എൺപത് ആണ് അപ്പോൾ ആ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അൻപതിൻ്റെയും അറുപതിൻ്റെയും തുക അതായത് നൂറ്റി പത്ത് കുറച്ചാൽ മതി കിട്ടുക എഴുപത് ഡിഗ്രി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് അത് വൃത്തത്തിന് പുറത്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഇത് തൊണ്ണൂറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അത് വൃത്തത്തിലായിരിക്കും ഇനി ഒരു നൂറോ നൂറ്റി പത്തോ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ശീർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിന് അകത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദുവായിരിക്കും എങ്കിൽ അടുത്തത് ചാബവും മറുചാബവും ആർക്കും ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വൃത്തം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ആർക്ക് ഒരു ചാപം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മറുചാപം ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ എ ബി സി എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ചാപത്തിൻ്റെ മറുചാപമാണ് എന്ത് എ സി ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാണ് അതിൻ്റെ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തേത് ഞാനതിൻ്റെ കേന്ദ്രം പരിഗണിക്കുകയാണ് സെൻറ്റർ എന്നിട്ട് എയും ബിയും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് എയും ബിയും അതിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രകോണം എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഇതുമാണ് എങ്കിൽ ഈ മൊത്തം കോണളവ് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രകോണിൻ്റെയും മറുചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രകോണിൻ്റെ തുക എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഒരാർക്കിൻ്റെ സെൻ
അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും പറയാം മറിചാപത്തിലെ കോണിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് കേന്ദ്ര കോണെന്നും പറയാൻ പറ്റും അതായത് ആർക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്രയാണോ ആ സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലെ ആംഗിൾ തിരിച്ചും പറയാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലെ ആംഗിളിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്നും പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇനി ഇതൊരു വൺ ട്വൻ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നേരെ തിരിച്ചും പറയാം ഇനി ഇതൊരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര കോൺ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയായിരിക്കും അറുപത് ഇനി ഒരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും എൺപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ബന്ധം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇനി മറിചാപത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലോ അതും കേന്ദ്ര കോണിൻ്റെ പകുതി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നൂറാണെങ്കിൽ ഇത് അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതും അൻപതായിരിക്കും എങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോണളവ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും എത്രയായിരിക്കും അൻപതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം ഈ മറിചാപങ്ങളിലെ കോണുകളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ആംഗിൾസ് ഓൺ ദി ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഒരു സെയിം ആർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ അമ്പതാണെങ്കിൽ ഇതും ഇതൊക്കെ അമ്പതാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും അൻപതായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും അൻപത് ഇനി ഇത് അറുപതാണെങ്കിൽ ഇതും 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 ഇതൊക്കെ എത്രയായിരിക്കും അറുപതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർക്കുക ആംഗിൾസ് ഓൺ ദി സെയിം ആർക്ക് ആർ ഈക്വൽ ഒരേ ചാപത്തിലെ കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ചക്രീയ ചതുർഭുജം സൈക്ലിക് ഓർഡർ ലാറ്ററൽ എന്താത് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചതുർഭുജം ഈ വൃത്തത്തിൽ എല്ലാ ശീർഷങ്ങളും ആ വൃത്തത്തിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊരു ചതുർഭുജം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജം അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരച്ച ആ കൂടുതലായിട്ടിൻ്റെ എല്ലാ വെറൈറ്റീസും ഉള്ളത് സർക്കിളിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താന്ന് പറയാം നമുക്ക് സൈക്ലിക് കൂടുതലാറ്ററിലാണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം എന്താ ബന്ധം കോണുകൾ തമ്മിൽ എന്താ എതിർ കോണുകൾ എപ്പോഴും അനുപൂരകമായിരിക്കും സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും സപ്ലിമെൻ്ററി അനുപൂരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്നാണ് ഈ ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിന് സൈക്കിൾ കൂടുതലായിട്ടിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും അത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടും അതേപോലെ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ഡിയുടെയും സമ്മ അതിൻ്റെയും തുക എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കോണളവ് ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ തുക നൂറ്റി എൺപതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് അറുപത് കുറച്ചാൽ മതി എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് അതേപോലെ ഈ കോണ് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി എത്രയാന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് കോൺ ബി എത്രയാന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അനുപൂരക കോണുകളായതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ് കുറയ്ക്കേ വേണ്ടുള്ളൂ എത്രയാന്ന് കിട്ടും എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടും അപ്പോൾ ചക്രീയ ചതുർഭുജം കോണുകളുടെ പ്രത്യേകത അതും ഓർത്ത് വെക്കണം ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകമാണെന്ന് പറഞ്ഞു സൈക്കിൾ കോഡിനേറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സൈക്കിൾക്ക് അല്ലാത്ത ചക്രീയമല്ലാത്ത ഒരു ചതുർഭുജം അതായത് അപ്പോൾ ഒരു ശീർഷം വൃത്തത്തിന് പുറത്താ വരിക ഒരു വെറൈറ്റെക്സ് ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് വരും അകത്ത് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം എങ്കിൽ ആദ്യം ഇതേപോലെ ചക്രീയമല്ലാത്തൊരു ചതുർഭുജമാണ് ഒരു ശീർഷം വൃത്തത്തിന് പുറത്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ചക്രീയമാണെങ്കിൽ എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകമാണ് തുക നൂറ്റി എൺപതാണെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പുറത്താവുകയാണെങ്കിൽ ആ ശീർഷത്തിലെയും എതിരെ ഉള്ള ഈ ശീർഷത്തിലെയും കോണുകളിലെ തുക അത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും സൈക്ലിക് അല്ലാത്ത ഒരു നോൺ സൈക്ലിക് ഓർഡറിലാറ്ററിലാണ് ഒരു വെറൈറ്റെക്സ് സർക്കിൾ ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വെറൈറ്റെക്സിലെ ആംഗിളിൻ്റെയും അതിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെറൈറ്റെക്സിലെ ആംഗിളിൻ്റെയും സം എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ ആ ഫോർത്ത് വെറൈറ്റെക്സ് ഇൻസൈഡ് ആണ് വൃത്തത്തിനകത്താണ് ആ നാലാമത്തെ ശീർഷമെങ്കിൽ ആ ശീർഷത്തിലെ കോണിൻ്റെയും എതിർ ശീർഷത്തിലെ കോണിൻ്റെയും തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഫോർത്ത് വെറൈറ്റെക്സ്
കാരണം ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും സമ്മ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഇതാണ് ഏത് ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണെങ്കിലും ഒരു ശീർഷത്തിലെ ബാഹ്യ കോണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എതിരെയുള്ള ശീർഷത്തിൻ്റെ അകക്കോണിന് തുല്യമായിരിക്കും ഒരു ശീർഷത്തിലെ ആന്തരക്കോൺ എതിർ ശീർഷത്തിലെ ഒരു ശീർഷത്തിലെ പുറങ്കോൺ എതിർ ശീർഷത്തിലെ അകക്കോണിന് തുല്യമായിരിക്കും ഈ കാര്യം മറക്കരുത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാം അതായത് സൈക്കിൾ കൂടുതലാറ്ററിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഒരു വെർട്ടെക്സിലെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സിലെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് സപ്പോസ് ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ തേർട്ടി ആണ് ഇതും ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതേപോലെ ഈ വെർട്ടെക്സിലെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഇതൊരു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഡാ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് ഒരു വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എതിർ ശീർഷത്തിലെ ആന്തരകോൺ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സിലെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതും എത്രയായിരിക്കും വൺ തേർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യം കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കുറേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആശയവും നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക ഞാണുകളുടെ ഖണ്ഡനം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് പ്രൂഫ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് തെളിയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം അതിൽ ആദ്യത്തേത് ദാ ഒരു വൃത്തം ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വൃത്തത്തിൽ ദാ രണ്ട് ഞാണുകൾ ആദ്യത്തേതിന് എ ബി എന്നും രണ്ടാമത്തേതിന് സി ഡി എന്നും അത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിന് പി എന്നും പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട സദൃശ്യ ത്രികോണങ്ങളെ പ്രത്യേകത ഉപയോഗിച്ച് തെളിയിച്ച് വെച്ച ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ അതായത് എ പി ഇൻറ്റു ബി പി ഈക്വൽ ടു സി പി ഇൻറ്റു ഡി പി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എഴുതുന്നത് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് നോക്കി വെക്കണം പി എ ഇതാണ് പി ബി ഇതാണ് പി സി ഇതാണ് ആൻഡ് പി ഡി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ഗുണനഫലവും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഗുണനഫലം എന്തായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും എങ്കിൽ അതേപോലെ വീണ്ടും രണ്ട് ഞാണുകൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് ഇതേപോലെ വൃത്തത്തിന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോഡ്സ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ സർക്കിളിലെ ഒരു ഔട്ടർ പോയിന്റിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുണ്ട് സദൃശ്യ ത്രികോണങ്ങളുടെ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പേര് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന് ആ ഞാനുകൾക്ക് പേര് കൊടുക്കാം നീട്ടി വരച്ചപ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടി ആ ബിന്ദുവിന് പി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇതാണ് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഈ വലുത് ഇൻറ്റു ഈ ചെറുത് ഈക്വൽ ടു ഈ വലുത് ഇൻറ്റു ഈ ചെറുതായിരിക്കും എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഞാൻ പി എ സൈഡ് നോക്കണേട്ട പി എ ഈ വലുതാണ് ഇൻറ്റു പി ബി ദാ ഈ ചെറുത് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ആ വലുത് ഇൻറ്റു ഈ ചെറുത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക സദൃശ്യ ത്രികോണങ്ങളെ പ്രത്യേകത ഉപയോഗിച്ച് തെളിയിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറേ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കുറേ നിർമ്മിതികൾ വരുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെയും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എ പി ഇൻറ്റു ബി പി ഈക്വൽ ടു സി പി സ്ക്വയർ ആണ് ഇതും തെളിയിക്കുന്നത് സദൃശ്യ ത്രികോണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പി സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് അകലം കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാനുണ്ട് എല്ലാതും ഉപയോഗ എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ആ പാഠഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇതും പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഇത് വെച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പര